，你神色有点紧张。我紧张。太大声了，反驳我太大声。现在我才明白要干什么，之前我都没明白。那你也不在皇上身边，你也不在后宫，你搁哪儿呢？你你照耀了照亮皇上，而且这两个人的关系非同寻常呀，公公。我现在就想拿这个扎他，因为他一直在踩我。你好不好好保护我，直接给你拆穿，我要自保。我是海大富，来自哈尔滨。今天我要给他们所有人赐一丈红。大家好，我是萌探妹妹陆恩星，欢迎大家来到我们的探头探脑来探案。在这一期节目中，宫中怪事频发，整个紫禁城都笼罩在一层阴云中，皇上也消失几日不见，朝中鳌拜当权。今天是皇上的生辰，各位大臣妃子们都受召齐聚一堂，准备一起揭开皇宫中隐藏的谜团。哼哼，你胡子是粘的吧？当然，我留不成这样。我很久没有见过我粘胡子了，上个戏留胡子。我也是第一次尝试这样的造型，好看的，好看吧？我什么样不好看？是，这个可以理解。<笑>我是罗刹国的使臣，你们的身份是我们安插在皇宫的卧底，所以你们要隐藏自己的真实身份，赢得所有人的信任，趁着皇上消失的大好机会。找齐四十二章经，解开龙脉的秘密，最终将龙脉据为己有。说完了，嗯，小方脸儿，啊，说完了，好，我觉得我觉得是这样，就今天咱俩先踩别人，嗯，行。然后我再说一个点，我发现他们的矛头都直接真向你，或者如果针对我的话，你也踩我，嗯，你也可以踩我。对，如果咱俩觉得互相谁保不住的时候，就觉得就往那个人身上踩，至少保一个。我们必须要两个都卧底赢。嗯，我也想赢。哎，对，这个就是双内奸赢的是最好玩的。对。啊！这里面有一个线索，是我我在这个剧情里面，我又像婉婉，又像香妃。香妃是孙谦，所以我可以把很多线索推给香妃。就是你们那个之间的事儿是吗？我可能会踩香妃多一点。你是觉得你长得像香妃？我们剧情里面就是说我长得像香妃，我又长得像婉婉。就是漂亮，对，就是集合了别人的漂亮的美，对，都在你一人身上。对，不要这样吧，建国。胡亮，你还是赶紧的，我们正式主题，我们怎么办？今天胡亮，我还有一方法，就是完全按照剧本演，他们给我的本，怎么写的我就怎么演。你就比较真诚无辜呗。其实我这次面对众人的时候的那个任务是找四十二张经。但是其实我们两个的任务要找那条龙脉，给我们那个叫什么？那条龙脉在哪儿呢？罗刹国啊！啊，罗刹国！罗刹国！我刚才，但我刚才不知道怎么记得个暴躁国，我不知道那个。罗刹国！罗罗罗刹国！罗刹国！罗刹国，对不对？那你有没有想想想几个人，或者说你要踩谁？我觉得我就是现在目前是孙谦，他因为他确实是我们俩长得像，我一活在香妃的影子下。所以很多东西如果指向我的时候，我也可以指向他。然后我就是保持我那种，我就是不是啊。哎，对，我我没来过这个节目，我想知道一下，就是在这里面谁玩的好，谁玩的不好，就是常驻的，就是谁最容易被受到攻击，除了你以外。其实静姐很容易骗，但是她呢有时候就谁也不信，但她就是感觉也没看懂。那你投票她也得投啊。但静姐容易投我。我是感受到每一期他那那那那那那他容易被谁影响？然后娜娜姐不好骗吧？娜姐好骗吗？红雷哥是最难骗的，你你得攻破红雷哥，红雷哥一定会怀疑你。<笑>红雷哥是最难骗的。废话，你们今天这个节目组也有问题，让我来演了一个这样的角色，不踩我踩谁呀、啊？就不能有一个正常一点的吗？最后我们写一下卧底日记。你的真实姓名？不会很长吧？熹贵妃，就是原来你的叫古丽什么？古丽娜扎尔贝，我就写建国吧。建国哈，开玩笑，开玩笑。卧真实身份，卧底。卧底技能，美。你就应该写刚才按你说卧底的技能就是美
？我写隐藏。隐藏？嗯。那我的卧底技能是什么呀？你的卧底技能兼装装狡猾狡诈，狡猾。对。我今天就靠你了，大富。哎，叫什么？你叫海大富吧？哎，是叫海大富吗？你是不是叫海大富？是不是？是。大富，我今天就靠你了，看你怎么保护这个席贵妃。靠你了，辣渣子。我是你安插进来的，你就要好好保护。什么？不是你安插我进来吗？咱俩不是同级别吗？是他安插我，是你安插我来到了罗刹国。那我就是他的上司，我好好执行任务。<笑>你安插我进来之后，那个剧情说了你，你帮了我很多。那所以你应该跟我是什么样的态度啊？我既然帮了你那么多、啊，那没有，我已经入宫了，我现在是贵妃，你小心让我给你赐一丈红。你得听话，你好不好好保护我，直接给你拆穿，我要自保。<笑>女人心呢？我怎么感觉我现在这个状态，就算真的演一个好人，他们也得踩我呀？我也不为什么感觉？我觉得有可能他们不太会怀疑到乔山哥，不知道为啥。对，因为我才来。我觉得他不太会怀疑，而且我也不太会怀疑，你知道为啥吗？我上一期已经是卧底了，他们可能会觉得我不可能连着当卧底，所以我们俩其实目前是安全的，而且很多线索都没有特别明显。你不能这么想，因为你想啊，节目组花了钱请我来。不让我当卧底，他们请我来干嘛？并没有啊。他们会从现实生活中。那有一期丽儿姐她来的第一期，她就不是没有任何身份。哦。嗯。但是很多人会怀疑到她有身份。哎呦，我你还说这事儿，我还得琢磨琢磨呢。你说这个，我这个是怎么着啊？这这这这这是特意往他们身上引点，就是让我显得很狡诈。还是说我得实诚点的人，就是忧国忧民，是吧？这这这，他们吃哪一套啊？觉得应该？我觉得你就是不太会玩，第一次来。行。你要越显得你特别有戏吧，你太抢戏了，反而他们会觉得你有问题。装装装傻充愣啊！嗯，装傻充愣可以。我觉得装傻充愣可能更保险一些。行。但如果你太抢戏、太狡猾了，他们一看就是你有身份了，就会怀疑到你身上。但是演戏嘛，而且你要，我们要，而且我们要想到，比如说这个东西踩到我们了，我们要怎么反应？赶紧就是赶紧反应，然后就把这个踩到我们东西推到别人身上。那你得看人家踩的是啥。对吧？是咱有啥漏洞让人踩了？你就可以胡编乱造啊！胡编乱造啥？有时候剧情都可以胡编的。对，我我是海大富，来自哈尔滨。<笑>嗯，你就说你是海大富，你是因为什么进攻？如果人家说你是穷，我家里穷啊，可以。嗯<笑>，好。最后我们大家喊一下口号。你来说什么口号？咱就来一个，这样吧，咱俩，嗯，咱俩好久没见了，嗯。我现在是大富，你现在是熹贵妃，嗯，是不是？嗯，那就娘娘，大富扶您走一程，行，让我们今儿把他们全干掉，怎么样？加油！<笑>今天我要给他们所有人赐一丈红，赐不了吧？为啥？<笑>小心我给你刺了。啊？大<笑>姐，这么对恩人吗？我一个大嘴巴子呼死你！走。<笑>那老夫倒要看看你能不能活到这一天。打他！哎，住手！住手！你喊的也太慢了，我差点被你打死了。哈哈哈，娘娘，微臣救驾来迟，您先趴会儿。你终于来了，老伴。你今天竟然敢砍娘娘！平时你就过于的嚣张，欺负我们这个啊七旗贵族。今天还竟然当我们这些人的面敢谋反，我让你尝尝我今天修炼的化骨绵掌。<笑>我就看你这化骨绵掌快，还是我的羊肠快？哎，他快，他快，他快，嗯，服了。服了吗？服了，服了，不好意思，不好意思，这么快就服了啊！服了，他拿枪。这个环节中，获胜的队伍可以获得四十二张经和神秘组织信息。那我就捣乱让自己的队伍输，就从装傻充愣开始吧。
，会不会这边有两个，那边有两个卧底？卧底？嗨，我是，我都不知道，他们这个就是跟我讲了一遍，我都没明白到底是咋回事。明白没？是，是不是？明白就让你画什么你就画什么啊，画呗。准备好了吗？下一题，一人画一个呗，是这意思吧？嗯，好，准备开始。八个小人要画海上，八个小人，八、七、六、五、四、海，现在七个大哥，二、一，可以，只能这样，可以哈，只能这样了。啊，我知道了，这咋画？一，那中间怎么也得有个嘴唇吧？啊，这是个什么玩意儿？一叶孤舟。你这画的啥东西是？我跟你说，一万个人都不会猜出这个。但这个就是制胜了，你是制了胜了。我跟你说，十呀呀，幸亏没来。八。七、六、五、四、三、二、一，不是说话吗？哈哈哈哈哈！你别，这这个很重要，这个这个这个很重要，着重的。这明明是猪八戒啊！哥哥，你的花的是上一个题，赶紧交卷，交卷，我们交卷了。志胜啊啊！这是怎么的，孟姜女哭长城啊？我是不同意这么画的啊。不是，我这个是有讲究的呀。<笑>这个就是你画的啊，<笑>你要对人家的粉丝负责啊。我不同意，我不同意，你拿远一点。<笑>没，这长什么样啊？八、七、六、<笑>五。四、三、二、一，是不是这里有这个呀？他那个，姐呀、啊，我刚刚刚画手啊，<笑>你别动，你别动，别动，我还没画完呢。小朋友们，小朋友们要相信光哦，不要学叔叔啊，叔叔没，叔叔没学过画，要原谅。对，拿着我都感染。这样，这样，把这个手。<笑>妙笔生花游戏的这次捣乱，虽然过程气氛好，但还是引起了娜姐的怀疑。你是不是？你是不是卧底？我什么什么卧底？我不知道啥是卧底，知道吗？真的，我来我都不会玩这个。其实这个游戏我都没听明白。吴建豪当时背叛我，就是一直在我旁边。说不会玩，不是，他这个是这个是啥意思？他是找着咱那个能咋的呀？嗯，找着咱那个能咋的呀？猜对了就行。这不一样一样的吗？这明显表达的是一样的。这不是四个人。这个香囊里面有一个，嗯，有一张纸，上面写的。后宫诸事由我盯着，你只需专心照看皇上。只要你我联手，一切将尽在掌握之中。就是我们后宫之人，应该是有两个人吧？后宫的妃子应该就是，然后还有一个照顾皇上的公公。对，嗯、公公也是属于后宫。你离他近啊？对你照料的照料皇上，而且这两个人的关系。非同寻常呀，公公！你知不知道为什么我是公公？为什么呀？我一直在太后身边。啊，对，公公是在太后身边。我是在太后身边，我在皇上身边干什么？这是从后宫递到皇上身边的纸条被截下来，所以一定是后宫的人。那就是海大富啊！他是后宫的。太监可以进。我我不能随便进来。
。谁说的？你是太监，可以进后宫。我不是皇上身边的人，我是太后身边的人。那、哦、不是也不在皇上，那你也不在皇上身边，你也不在后宫，你搁哪儿呢？你在宫外，我就是在那个外边，就是外五环溜，在在宫外溜达。你一个公公，你这你这玩意儿也不在乾宫，也不在。我说实话，我今天见到诸位都不是很熟，<笑>也也没怎么见着过。他说他是在太后身边，是吧？对呀，我们我们是在太后身边的，太后就在后宫，哥哥，太后在后宫，我皇上不能见。哎，现在有几个妃子啊？令妃。说实话，这么多人突然轮流质问我，我很慌张。还好我纳扎及时把大家的思绪拉回到我是太后身边的人，让我暂时蒙混过去。第一次推理的时候，大家开始怀疑了我和娜姐，导致娜姐开玩笑的拉上了我说自爆。我表情镇定，实际慌张。我和海棠夫自爆了，现在自爆了，我们自爆了，行不行？<笑>自爆了，夜宵怎么样？合理，太合理了。我跟你说，你就是你了。<笑>我刚才说我两个，你神色有点紧张。我紧张了。你说什么？太大声了，反驳我太大声。原来有你。现在我才明白要干什么。之前我都没明白。我跟你说，我刚才呢自爆肯定是在开玩笑，但是我拉着他的时候，他开始出汗。我说我俩自爆吧，他就这样看着我，然后他就开始出汗。他这个身体出点汗也正常。<笑>这个这个这个就不要拿这个场外的信息来说，<笑>谁没出汗，对不对？这里掌印，八股绵掌。海大富，海大富，海大富，啥呀？挂骨绵掌，海大富。这玩意儿就我一个人会啊？对。不对，你让他把手比一下好了吧？啥？拿手比一下不好了？你让我比啥呀？右手，你去看看呢。那比吧，比吧，来。你看一模一样。哎哎，他这有一个很长的这个，有一个那个指甲。哦，这是个女孩，冤枉我。不要冤枉我，这指甲这不是我啊！你们可别冤枉我、啊，真不是海公公。今天天气不错啊，我也觉得阳光明媚的。我这个面纱，别人知道我是谁吗？<笑>当然知道了，都说我们两个很神似，能不知道吗？根据线索，化骨绵掌应该是和太后或者太后身边的人有关，这和海大富的关联太强了，我得赶快把脏水引到太后或者太后身边的人身上。然后我可能会就踩到，就是说跟太后身边的人比较相关的。其实他身边相关的人是你嘛，海大富。其次就是你我二人狼狈为奸。<笑>然后我还觉得那个建宁公主现在怀疑比较大，所以我要踩的话，可能就是踩她。然后我再找一个静姐这种，就是没什么线索，但是就是搅和搅和她的那个。我有点怀疑静妃。因为我刚看了他的几幅图，我真是他那容嬷嬷真的像个那个僵尸，然后还有一个他画的红雷哥，他那么爱红雷哥，画的像个猪八戒，我就实在有点不懂。然后今天静妃的画非常非常少，然后没有特别大的表现，我觉得有点奇怪。呃，我本来怀疑的是静姐，然后我我然后我刚刚看了这个线索，上面有一个宁嘛，然后又有一点怀疑建宁公主，但是刚刚听完那个徐徐志善说的，我觉得是有道理的，所以现在也是有一点点怀疑静姐，嗯，我从一开始就有点怀疑静姐，我觉得所有的这个这个证据都指向了同一个人，太后，然后我怀疑，呃，当然太后是太后身边的人，呃，一个海大富。那怎么样才知道谁是太后的人呢？那他是太后的人，我们都不都是太后的人吗？这有个掌印，这是什么情况？这里有掌印哎，也是小指头，所有的都是小指头剧场，小指头是这个指头，小拇指，剧场。但是我感觉这个线索有可能是太后的手印，并不是贵妃的手印，但也有可能是她身边的人的手印。
这会不会是太后杀的人呢？红雷哥，啊、而且这个有有没有可能是太后的掌手印？会不会杀人的其实是太后呢？我有一点怀疑，杀人的是太后，但是太后不在我们里面，也有可能就是太后身边的人。就就是他身边的人也有一些嫌疑，然后就是我感觉是太后，但是我没想到我的同伙为了自保会那么努力的踩我。我现在就想拿这个扎他，因为他一直在踩我。我们一直在踩你，从头到尾你就可劲儿踩我。臣妾要告发熹贵妃私通，毁乱后宫，罪不容诛。跟谁？跟谁？跟谁？熹贵妃。但是现在我还是觉得，就像喜贵妃啊，就这个，就是大家一直没探讨出一个明白的问题，她为什么要跟人家有私情？这事儿好像就忘了，这事儿，对吧？完了，我这这不是咱从第一第一趴的时候我就说了，就有了我就我就是说，那你又不能就有了吧？是不是？这这肯定得得研究研究吧，这事儿。他跟谁有私情？跟谁呀、啊？他说我跟那个刚刚那个敖敖派有私情。有时候，而且我们我们两个互相踩的话，也能保住一个。他们也不会认为两个人可以这么互撕、哎。目前是他踩了一脚，然后那个吴阿哥踩了我一脚，红雷哥踩了我一脚。东迁其实是混水摸鱼，轻踩了一下，我觉得他的票就忽略不计吧。哦，我觉得今天呃来了以后，我们是通过综合考量了一下，令妃和那个。喜贵妃是有可能，而且他们两个今天表现，确确实实奇怪了一点。就目前的线索来看，就像第一轮说的线索，还有第三个证人说的线索，还有在鳌拜那个衣服上的那个掌印，其实都指向贵妃。然后刚才给的线索就是什么入宫讯息啊，呃，儿臣给太后送了几个贵妃进来，就是帮她管理后宫啊，其实都指向贵妃。就至少吧，我觉得在贵妃里面肯定是会出一人。然后我目前怀疑下来呢，我就只能可能我觉得在熹贵妃和建宁公主身上。嗯，熹贵妃就是其实从第一局玩游戏的时候，我那个画小蛇那儿我就觉觉得有点，我那个蛇，哎，我那个真的太像龙了，都可以，我接受。嗯，我不解释。后面推理的时候，大家对我的怀疑加重了。其实我内心比较慌乱，有点拿不准最后指向我的线索到底有多明显。我觉得。我觉得现在第一个我怀疑的是熹贵妃，她是她是太后一手提拔上，一手提拔上，这是太后，这里不是她的那个儿子帮她下载的，对，我我我不是公务软件吗？我觉得应该是有很多推荐的那种购物的东西，就是说你要买什么什么东西，呃，对对，老人好什么之类的，就可能就是什么爆裂丸，就是对对对对对对之类的，那就是香妃，香妃目前看起来也是购物软件，对吧？但是香妃她她用不了那个支付，就是说两个人重复了嘛？对，香妃跟熹贵妃两个人都是购物软件。我和香妃长得很像，我是她的影子。不不不不，啊，等一下，香妃这个呃，鳌拜并没有反对，嗯，因为她她这个很安全，她这个没有钥匙。那第一开始为什么鳌拜说我和她有私情呢？好奇怪啊！我现在就是怀疑聊天软件和购物软件。好，同意熹贵妃是恶意弹窗的，请举手。发票，觉得令妃是坏人，令妃，令妃，令妃，令妃，令妃，我也举一下，我举双手双脚。他演戏了，他们俩演了一段戏。令妃，我想，我想再跟大家讲一遍，大家想不想救阿姨？大家想不想救这个妈妈？我是皇帝。皇帝下的这个爱唱戏的软件，我觉得他没问题，我也觉得他没问题，令妃没问题。好，目前最高票数的两位是熹贵妃和海大富，你们俩还挨着，你看。行。儿子，你胃不好，要记得吃早饭啊。哎，儿子，我看天气软件上说，你那儿今天下雨，出门记得拿伞啊。阿姨，您的心脏病是个老毛病了，去医院一趟还耽误儿女时间
，您啊，就得用了我们 App 里面卖的爆款益精丸，多吃几个疗程，慢慢养就养好了。也是，不能耽误儿子的时间，他忙。我们检测到，您有一笔三十万的大额贷款消费，一次贷双，需要和您本人核实。可是我没花那么多钱呀，我什么都没干。其实我刚刚看到那个阿姨躺在那儿的时候，我还是深有感触的，因为，呃，就是我几年前，我爸不是也去世了吗？就他其实也是前一天受了一个很大的刺激，然后第二天呢，就是因为心梗就突然去世了。刚看到那个阿姨，特别想让那个阿姨快，就是能把她救活。我虽然想赢，但是我觉得我的良心过不去，所以我自爆了。对。寒窗一已消除。哎呀，是你吧，海大富？来吧，我跟诸位说，其实就是我啊，自爆，我爆了。这我我自爆的一个原因就是真的不希望这些阿姨或者像我母亲这样的同龄人。他们去再受到这种网络的这种欺骗，真是我们这这一期节目呢，其实是一个节目效果，因为我们也不知道我们是一个这么损的人，对吧？这个一定要严厉打击他们，我去摁了，我摁死他们。寒窗二已消除，恭喜大家。就是现在大家都很忙，那如果家里有老人的话，多一些关心。他们有的时候老是会觉得你们忙，就不好意思，就是觉得怕打扰到你们工作啊、生活啊。那我们就多跟他们联系，然后有机会的话，多去陪陪他们。还有，特别是家里只有一个老人的话，我觉得这个是需要随时关心和注意的。嗯，不要让今天的我们今天演绎的故事在生活中间发生。嗯。接下来是我们的萌探宠粉环节。在现在这个快节奏的生活当中，很多人都难以平衡家庭跟事业的关系。那现在我们就来问问文他们，他们是如何看待这个问题的呢？你觉得在工作中，你是觉得应该多追追求事业，还是多陪伴家人？我觉得两者都得有，都有。比如我姐前段时间生孩子了，我那段时间一直在在我姐那个城市，然后我有跟提前说好，我姐是在什么预产期，有什么工作的都帮我控掉。那时候必须得陪家人，因为这家人都在齐聚在那个城市，挺好的。我觉得，我觉得家就是一个避风港湾，而且能给人带来快乐、温暖。对，就两个都互相平衡。这个东西做我们职业很难权衡。嗯、呃，你想有的时候拍三个多月，有的时候就见不着孩子，两个多月什么的，就觉得很正常。对，就是，嗯、呃，有的时候我们可能工作照顾的更多一点，因为家庭照顾的确实是不多，少，没办法，工作性质嘛。我觉得工作跟事业是可以兼顾的，可以平衡，对不对？对。那多久会回去看一下家里人？说不准，只要有空就会经常陪家人。你是我的 P D， 你觉得我的这个人怎么样？我觉得你，他自己没逻辑。这<笑>是总导演带你，副总编辑带我，是不是剧本都是你和孙红雷一起写的呀？<笑>我老觉得每次他有一条单线啊，你看他的暴行。那么多男的就追着我上，你看，在网上搜索被孙红雷气哭，已经就是有很多受害者的名单了。什么叫受害者？<笑>问一下娜姐，当时为什么哭了？我没有想到一个人会这么没有人性。<笑>黄子韬来了，我就不来，水火不容。你说下一集吗？啊
，冯子涛，冯子涛也是这么说的。这个是周红雷冠名的一个环节。磊磊有时候也特别投入，经常被我气的，我就不敢惹他了。像艺兴，就是我特别爱的，我最愿意跟他玩。他不是一个体力游戏，他是脑力游戏，就我不太擅长用自己脑子。不知道为什么每个节目都说，待会儿你们说掰手腕，掰手腕。我在一个节目里就是掰一天掰了四十多次，我都快疯了，我都。我问红雷哥，我说你是吗？他说我有能妈妈成为吗？跟你妈说我不是。乔山去哪儿了？他在我的世界里已经没有人格了，你听到了。